。这次来曼谷，我们住的饭店是 Sophie 跳新开的旅馆，叫做 So S O。那它呢，主要房间是用金、木、水、土四个元素。来呃设计的，那我这间房间是属于金属的金，可以看到，因为我们晚上回来很晚了，所以呢，那个他们已经帮我们把床铺好，然后拖鞋放在地上，准备好让我们穿。房间的电视很大，那它很重要的就是有无线的 keyboard， 还有这个遥控器是可以控制这台电视的。然后也可以直接用这台电视当做电脑，因为它有一个电脑主机在这儿。然后我们走过来这边，这里就是书桌还有沙发区。沙发区的桌上已经放了迎宾水果还有饮料。然后书桌呢，它这里有一个盖子，可以打开，它就会变成一个化妆台。然后里面有很多很多文具，所以说呢，你要在这里写信啦、办公都是 OK 的。我的房间是呃 corner 的景观房，那它是属于比较狭长型的，所以说呢，比朋友像我朋友他也是住金木水火土的金，那它是比较宽的，那我这里是属于比较狭长的。不过可以看到最里面那一片透明玻璃就是浴室。超大片的玻璃，然后浴缸非常的长，躺在浴缸里呢，可以看到外面的电视。然后这里面有一个呃淋浴的地方。如果说是和朋友共用这间房间的话，它有电动的那个窗帘，可以把它关起来，所以不会不好意思。这边是伊犁的咖啡机。然后下面这里 ，mini bar， 里面所有的饮料是招待的。右边这里有零食，然后带我们进房间的小姐还说右边这个东西非常好吃。要泡咖啡啊，当然就是要有杯子嘛。那你看这整个地方像个柜子一样。而且设计很特别，就是现在是这边灯是亮的，所以如果说我要拿杯子呢，就把这个窗嗯那个门打开，开在这里说哎灯就亮了。那你可以看到有呃咖啡壶啦、冰桶、马克杯，然后这个纸张做的盒子，它里面装的是茶包。最上面这个东西我觉得还蛮好玩的，就是它可以让你就是挑你自己想要喝的酒，那你只要转右边这里，然后你就可以看到上面有左边的呃，就是饮料名称，然后右边可以做什么的。然后门口的这个柜子是衣橱，衣橱里面呢有放了雨伞啦、浴袍，然后保险箱。嗯、um, ，这里有那个洗衣服的服务。右边抽屉里面呢，第一层是放那个呃吹风机，然后下面这一层是放所有你需要的盥洗用品都有哦。大致上是这样子。然后，呃，目前呢，这房间唯一看到一个比较大的问题，就是它的浴室漏水了，就是这个水龙头好像有点坏掉，然后就有水流到地面都是，啊，对，可能明天要找人家来修一下吧。那你可以看到浴缸非常的长，然后这有个体重计，不过我想来曼谷玩的人应该都不敢要站站上去量体重吧。那我们现在来看看，就是呃电
电视跟选项怎么用，就是主要就是这一个遥控器嘛，它有 OK， 然后上下的选项。那我们当然就是要开的时候先按 OK。然后我这已经是到网络的部分了，你可以选你要的地方，那这个地方就要用键盘。键盘呢，就是跟我们一般键盘一样，然后下面这是滑鼠，所以你就是用滑鼠，然后来控制这台这台电视，就可以上网查 email 都可以，大致上是这样喽。